Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Şimdi bazı tiplemeler vardır. Daha önce biz mesela Flör demeni anlattık. Hani Türkiye'de de şöyle olabilir falan bilmem ne. Hatta yorumlarda biraz tepki gelmişti. Aslında Adana çok güzel bir yer. Böyle dediğiniz gibi değil. Hani böyle laf etmeni soş değil falan filan. Bu benim aklıma şunu getirdi. Biz biraz da şu konuyu konuşalım. Social Justice Warrior. Bu aralar çok fazla çıkmaya başladı bunlardan ortaya. Ve Karen'ları konuşalım dedik. İlk başta tanımları yapayım ben kısaca. Karen nedir? Amerika'da bir isim aslında. Hani çok yaygın bir beyaz kadın ismi. Mesela en fazla yaygın soyadı bizde Yılmaz ya. Orada da Karen mesela beyaz kadınlar arasında çok yaygın bir isim. Bu Karen'lar genelde orta üst klasmanda varlık olarak, sosyoekonomik durum olarak genelde açık tenli ve açık saç renkli. Hani aslında baktığında biraz beyaz tenli ve sarışın kadınlara çok fazla koymuşlar bu ismi. Bilmiyorum. Belki ismin anlamıyla alakalıdır. İsmin anlamına bakmadım. İşte biraz fazla duyar kasan. Shameless de vardı galiba bu karakterden bir tane. Mutlaka vardır. Çünkü hani bu ara artık Karen ismi ismini insanlar çocuklarına koymuyor. Hani bu Karen'lık diye bir olay çıktı. Aa işte sokak hayvanları için biz kanat yapıyoruz. Böylece meleğe benziyorlar tarzı saçma sapan sosyal sorumluluk projeleri olan. Bundan dolayı dalga geçilen işte mesela sandviç dükkanına gider sandviçini yer. Aa ben ama bunu istememiştim deyip parasını geri isteyen falan böyle aslında salak duyarlar kasan. Beyaz kadınlara verilen kötü bir lakap oldu Karen. Bu SCV'de kısaca aslında şey değil mi? Otobako duyar kasan insan tiplemesi böyle. Aynen. Yani. SCV'de biraz otobako duyar kasan insan tiplemesi olarak başlamış. Eski podcastlerde diyordum o zaman SCV'lik bu kadar yaygın değildi. Ondan dolayı Warrior'ın teki çıkacak falandan kastım. Metin 2'deki savaşçı falan sanıyordunuz. Sana da bilirsiniz aslında biraz ona da uyan bir şey. Ondan kastım da Social Justice soruyordu. Hani mesela biz haber küpürlerinde Adana yazdığı için Adana diyoruz ya. Oradan biri çıkıyor bir dakika kardeşim ben Adanalıyım veya ben Adana'da oturdum. Ondan dolayı Adana'nın böyle bir yer olmadığını biliyorum falan filan vesaire diye. Her yer öyle değildir tabii ki ama bazı olayların insidansı bazı yerlerde daha fazla. Ben mesela Adana da bunu sıcağa bağlayarak böyle olduğunu düşünüyorum. İnsanlar biraz daha sıcaktan daraldığı için fantastik hikayelerin çıktığını düşünüyorum. Her neyse bu Karen'lar ve Social Justice Warrior'lara kendimiz de bir isim bulsak aslında iyi olur ya. Eğer Social Justice Warrior için güzel bir isim düşünebilirseniz yorumlarda yazın YouTube dinleyicileri. Bak ben bu arada şeyi gördüm yani etrafta ya işte bu adam da SCV'ymiş aslında hayal kırıklığına uğrattı beni. Bazen böyle yayıncılara hitaben böyle laflar duydum. Artık gündelik hayatımıza giren bir kelime galiba yani kısaltma daha doğru. SCV. Mesela rapçiler var. Eminem. Abi Eminem'in ünlü olduğu zamanki şarkılarını dinle. Kadın demez şarkıda. Ya bitch der, ya ho der, tramp der, slut der. Sürekli böyle hayat kadınlığı anlamına gelen bir lakapla seslenir kadınlara. Adam şimdi işte kadın hakları ile ilgili bilmem ne konuşuyor. Sen konuşma abi. Sen kadınlara orospu diyerek milyar dolarlar kazandı şarkılarını. Senin mesela kadın savunman artık SCV'lik oluyor. Neden biliyor musun? Daha önceden inanmadığın bir şeye rüzgar şu an onun arkasında diye inanıyormuş gibi yapıp prim kasmaya SCV'lik denir. Mesela Eminem'e SCV demek doğru mudur? Doğrudur. Çünkü Eminem belli bir yerden sonra öldü. Biz şu an Marshall Mathers'ı dinliyoruz. Zaten şarkılarında da fark edersin yani eski kalitesine göre kalitesizliğin bir Slim Shady diye bak. Hani Slim Shady öldü abi. Şu an biz Marshall Mathers dinliyoruz. Karen'lıkta mesela özellikle bunu üniversitede görürsünüz. Efe Aydal'ın bir sözü var. Sosyalist Melis derler. Hani Sosyalist Melis diye yaptığı bir tiplendirme vardır. Bu biraz yerli Karen'lık olabilir. Mesela abi Kudus köpek geliyor seni ısırıyor tamam mı? Köpeği savunuyorlar. Hani bu Karen'lıktır. Ya ama o da köpek işte kuduz virüsünden dolayı doğası değişiyor bilmem ne. Ya abi bırakacaksın bu işleri. Hayvan kuduz mu değil mi? Kuduz. E benim arkadaşım bisiklet sürüyordu. Köpek ısırdı. Kuduz köpek ısırdı. Oldu 5 doz aşı salak saçma sürekli sağ sola gitti. Yok işte kedi kısırlaştırmak cinayet miymiş? Sokak hayvanını bak şimdi öldürmek cinayettir. Başka türlü popülasyon kontrolü yapamıyorsun. Çünkü hayvanlar sokakta bir şekilde çöplerden vesaire. Artık bak internette videoları var. Ayılar çöp köntü inir falan devirip içinden yemeğini alıyor. İşte yok Antalya'da sahile domuz iniyor bilmem ne vesaire falan. Hani hayvanlar şehre iniyor. Mesela yabani hayvanı öldürmekten bahsetmiyoruz. Artık şehir hayatına uyum sağlamış. Bak Amerika'da çakalların hepsi, çakaldan kastım kayet ya hani hayvan olan çakal. Instagram'dan zayıflama kremi satandan bahsetmiyorum. Hayvanlar trafik lambalarını okumayı öğrenmişler otoyolda ezilmemek için. Mesela kedi sahiplendirirken Instagram'da veya köpek sahiplendirirken arabalardan kaçmayı bilmiyor diye bilgi geçiyorlar. Neden abi? Çünkü artık onlar da şehir koşullarına uyum sağlamış. Evrim böyle bir şey zaten. Bir şekilde koşullara uyum sağlayıp türünü devam ettirmek istiyor hayvanlar. Biz bunu kontrol altına almalıyız çünkü bakabileceğimizden fazla hayvan oluyor. Ondan dolayı kısırlaştırmak cinayet değildir bence. Bu benim kişisel görüşüm. Aslında var ya SCV dediğimizde o dönemin durumu neye karşıysa ona karşı linç başlatmak aslında. Böyle bir linç sevdalısı ve dönem insanı olman lazım sanki SCV olmak için. Bir de hani 
alt metni de aslında şu biliyor musun? Genelde bunu farkındaysan kendini aklayan insanlar yapıyor. Tam doğrucu olmak güzel bir şeydir falan da ben böyle ota boka duyar kasan insanlardan bahsediyorum. Bu da bir kendini aklama çabası. Yoksa hani en gereksiz işte ne bileyim bir TikTok videosuna işte birisine yapılan bir eziyete falan böyle ona özel bir video çekmek vesaire yapmak çok şey geliyor bana. İşte SCV'lik olarak geliyor. Çok şov yani. Rüzgarı arkasına alıp takipçisini arttırmak şu anki insanların maalesef sıkıntısı. Mesela isim vermeyeceğim bir online satış parakende mağazası diyeyim. Mağaza şöyle diyor. Senin 10 bin takipçin varsa bize ulaş. Çünkü bunlar mikro influencer olarak geçiyor. 10 bin 25 bin arası takipçisi olan insanlar. Bunlar insanlarla daha samimi bir ilişki kurabildikleri için daha rahat ürün sattırıyorlar. Mesela fren yol diyeyim. Tamam mı? Hani fren yol diye hayali bir mağaza var diyelim. Tamam mı? Sen de 10 bin takipçi kasman lazım. Çünkü kasarsan sana bir link veriyorlar. O linkten. Aa bakın ben bu crop topu beğendim kızlar dediğin zaman veya işte erkekler size oversize tişört verdim. Çünkü pandemide hepiniz göt göbek bağladınız dediği zaman ve oradan satış yaptığı zaman kendi de para kazanıyor. Ama bunun için 10 bin takipçiye ulaşman lazım. E sen de hani yetenekli bir insan değilsin. E çok da güzel değilsin veya çok da yakışıklı değilsin. Düzgün bir vücudun yok. Yani aslında sıradan bir insansın diyelim. Sıradan bir insan bu 10 bin takipçiye nasıl ulaşır? Ya altyazı çevirmenliği yapar ya da herhangi bir konuyla ilgili duyar kasar. Tweet'i birdenbire yürür. Bak benim bir arkadaşım var ismini onu da vermeyeyim. Bir tweet attı. Fotoğrafları bile çalıntı tweetin. Bir şeyle ilgili duyar kastı. Özyeğin Üniversitesi'nde olan bir olayla ilgili 15-20 bin takipçi aldı. Herif dolandırıcı. Ben burada hatta podcast'te getirebilirim, konuşturabilirim. Arkadaşlarımı dolandırmaya çalıştı yurt dışında. Türkiye'ye girse başına geleceği biliyor çünkü hani. Ondan dolayı bize selam bile vermeyi utanır şu an. Bu adam al 10 bin takipçi elde edip ondan sonra fren yoldan crop top satıp para kazanması saçmalık bir olay bence. Ama SCV'lik yaparsan sana böyle bir pasif gelir kapısı açılıyor. SCV'lik aslında dönemin olayı. Sana yemin ediyorum. Şimdi biz burada otursak yarın öbür gün bu işi gerçekten yapmaktan korkuyorum. Kimseye sallamaktan korktuğumdan değil de kendime yakıştıramayacağımdan ötürü. Bildiğim belli işleri yapanlar var. İşte böyle konuşanlar var bizim gibi. Onlara yalandan bir eleştiri videosu çeksek gerçekten yapacağımız primin haddi hesabı olmaz. Belki şu an bunu söylerken bile burayı 100 kişi dinleyecek maksimum. Belki bu anı tam olarak ama bunu bile açıkçası hani kendi adıma ben bunu yapmaktan korkuyorum ama bir gün yapamam diyemiyorum. Çünkü düşünsene sen her şeyini veriyorsun, sohbet ediyorsun ve istediğin kadar dinlenmiyorsun. E haliyle insanlar demek ki neyi dinliyor diye bir dikkat edip daha da böyle kendini düşürmen lazım. Biraz dönem de insanı buna zorluyor. Çünkü insanlar ilgisi olmayan şeyi mesela izlemiyor. Adam da hani gidiyor duyar kasılabilecek, işte ilgisi olabilecek şeylere insanların ilgi gösterebileceği aptal saptal TikTok videolarına tepki çekiyor. Bir insan özürlü değilse bir TikTok videosunun zaten saçma olduğunu falan anlamaması imkansız herhalde değil mi yani? Tabii ki de. Ama işte bak bu insanların aslında biraz da kolaya kaçması bahsettiğimiz sorunların aslında temelinde bu yatıyor. Abi bak bir ara bet sitesi reklamı herkes yapıyordu. Veya yeni bir sosyal medya platformu açıldığında Twitter'da mesela ben çok görüyordum. Aa artık buradayız gençler bilmem ne falan diye şey yapıyorlar. Kendileri takılmıyorlar platformda. Platform hani belli para vermiş. Tweet attırıyor. Bununla ilgili zaten sosyal medyada oy satın almalar bilmem neler falan hani bunlar acayip sayıda var. Veya kanallara bot attırıp bak bunu Jahrey'in yayınında söyledi. İsim veriyorum direkt. Orkun Işıtmak zamanında bot atıyordu. Ben bunu onunla konuştum. O da bunu doğruladı. Zamanın içinde botlar normal insanlarla yer değiştirdi. Hani çünkü bot attığında algoritmada yükseliyorsun ya. Bu adam bu şekilde yükseldi diye. Şimdi Orkun Işıtmak bir video attığında 1 milyon izleniyordur. Herhalde ben takip etmiyorum kanalı da. Yani daha fazladır. Şimdi bu adam istediği gibi sana crop top da satar. işte ne bileyim don da satar. Bu adamı ekstra bir gelir kapısı. Mesela Cristiano Ronaldo. Adamı çok eleştiriyorlar. Hatta şöyle karikatürler vardı ya. Cristiano Ronaldo'nun kaslı vücudunu işte sürekli yok X markasının stickerlarıyla falan dolatıp eleştiriyorlardı. Al bak adam Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk insan. Bu adamın forsu hiç kimsede yok. Adam işte Coca-Cola'yı masadan çektiği için Coca-Cola kaç milyar dolar hisse değeri kaybetti. Herkes bir şekilde belli boyutlarda buna ulaşmak istiyor. Ondan dolayı takipçisini arttırmak için, popülerliğini arttırmak için sürekli social justice warrior'lık, Carol'lık vesaire yapıyor. Buna acayip karşıyım. Kimse bilmediği konu hakkında çok detaylı konuşmamalı. Bak biz çok konuşan insanlarız. Biz çok prim yapmıyoruz ama yarın öbür gün yeri gelir yaparız. Yani ben söz vermiyorum böyle devam edeceğim. Yok ben de vermiyorum. İnşallah ünlü oluruz da bozuluruz. İnsanlar eski podcastlerimizi açıp aa işte bak zamanında ne iyilermiş vesaire çok dürüstlermiş. Yarın öbür gün bana para versinler yılan balığı satarım bak buradan. E, yemin et. <gülüyor> yemin et. Yılan balığı kremi satacağım ya. Ne işe yaradığını hiç bilmiyorum ama yılan balığı kremi satan bir firma varsa bana ulaşsın. Acayip de reklamını yaparım abi. İşte bunu derinize sürün, üstünüze sürün, bir kat siz de soyunun falan bilmem ne. Parasını versinler yaparım abi. Yani arkadaşlar her gördüğünüz sosyal medya savaşçısını, 
social justice warrior'ı Karen'a inanmayın. Herkes sizin sandığınız gibi bol kazaklar giyip kedi severken bitki çayı içerek mutlu olmuyor. Hepimizin kendi derdi var. Herkes popülerlik kasıyor. Babana dahi inanmayacaksın bu işlerde. İnanma abi adam orada konuşur. Yok şöyle olmalı bu hayat böyle olmalı. Bakarsın belki öyle bir konuşur ki sanki hayatında hiç hata yapmamış böyle mükemmel bir insan. Zaten dünyada öyle bir insan yok da. Bu işin raconda da o var. Hani ben mükemmelim bunlar böyledir falan gibisi. Aynen yani popüler olan bir konuyu atladığı için bir insan ve o konuda belki doğru belki yanlış. Konuştuğu için ve bu konuşma size iyi geldiği için siz de buna katıldığınız için o insanı iyi biriymiş gibi varsaymayın. Elin altında internet var. Her şeyi sorgulayabilirsin. Sorgulayabildiğin her şeyi istisnasız her şeyi sorgulaman lazım. Bugün doğru olan şey yarın yanlış olabiliyor. Bak Monty Python and Holy Grail diye bir komedi filmi var. 70'lerin ortasında yapılmış. İnanılmaz komik geliyor bana. Ama o filmi bugün Amerika'da çekemezler. Çünkü orada yapılan espriler şu an burada yapılamaz. O zamanın doğrusu şu anın yanlışı. Bu sadece bir örnek. O zaman arkadaşlar bu öfke ve kin dolu bölümümüzün de sonuna gelelim. Bir gün hep birlikte prim yapmak dileğiyle. Hepinize yılan balığı kremi satacağım arkadaşlar. <gülüyor> Katıldan abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Pamuk eller cebe. Hoşçakalın. İyi günler. 